Balikan ulit natin yung post na hindi ko mabasa yung name niya dito sa Philippine Civil Service Review for All at dito na tayo sa 132. Basahin muna natin. One pack of orange juice can make 70 liters pitcher. That 70 liters pitcher of orange juice can be consumed by 10 people in just 15 days. If they add 8 more people, how many days will it last? Sa question pa lang, kapag ganito ang tanong, mas marami ang tao, so mas lesser yung araw. Kaso nga lang, sa choices, mas lesser din siya sa 15 days. So, isolve natin ito. Unless na lang kung sa choices, lahat sila ay more than 15 days, except lang sa isa. So, no need na mag-solve, yun na yung sagot, yung lesser sa 15 days. Basahin mo na ulit natin yung problem. One pack of orange juice can make 70 liters pitcher. Pero ito, ignore natin yan siya. Kasi hindi natin kailangan yung klaseng given na yan. That 70 liters, okay, pitcher of orange juice can be consumed by 10 people in just 15 days. Ito yung kailangan natin. If they add 8 more people, how many days will it last? So, ito lang yung kailangan natin na information. Plus, itong tanong na to na kung mag-add sila ng 8 more people. Now, let's do solution number 1. Since itong 70 liters ay constant naman siya, na yan pa rin ang i-consume nitong mga taong ito. So, doon tayo mag-focus sa people versus yung days. Itong people na to Ten sila, maka-consume sila itong sampo within 15 days. Now, ito yung i-take note nyo ha. Kung marami, i-multiply like i-multiply natin ng 2 si 10, magiging 20 yung mga tao, magiging 7.5 naman yung days, i-divide mo ng 2. Okay? Kuha nyo yun, uulitin ko. Kung maging times 2 si 10, magiging 20 na yung mga tao, yung araw naman ay half na sa 15. Okay? So, times 2 sa 10, magiging 20. Kung nag times 2 ka dito, nag-divide tayo ng 2 sa days. The more na mga tao, the lesser yung days. Ang given ay 10 people, within 15 days nila matapos. So, kung dublihin natin yan, 20 na tao magiging 7.5 na araw. Take note nito kasi yan yung gagamitin natin. Sulat natin ulit, people, days. Tingnan mo ha, nag-multiply ng 2, nag-divide ng 2. So, 10, ito ay 15. Ngayon ang tanong, if they add 8 more people, meaning, 10 plus 8 equals 18. Paano naging 18 si 10? 18 divided by 10 is equals to 1.8. Therefore, 10 times 1.8 is equals to 18. Nag-multiply ka ng 1.8. Kung nag-multiply ka ng 1.8, mag-divide ka ng 1.8 dito sa 15. So, 15 divided by 1.8. Yan na yung sagot. Ngayon, isa-isahin natin pag-divide yan. 15 divided by 1.8. Yung divisor natin, dapat gawin natin whole number. So, i-move muna natin itong decimal to the right side once. Kung nag-move ka ng once, mag-move ka rin dito sa loob ng once. Tapos yung decimal mo, I-align mo sa taas. Itong space na to lagyan mo ng 0. So, 150 na siya. 150 divided by 18. Ilang 18 ba? Si 150. 8. Now, 18 times 8 is equals to 144. 150 minus 144 and that is 6. Ito na yung sagot. 8 and 6 over 18. 
Itong 6 over 18, hanapan pa natin ang greatest common factor. But by the way, ang sagot natin ng 8 na 8, dito sa choices, isa lang naman ang 8. So, ito na yung sagot, B. Pero, i-continue lang natin. Ang greatest common factor dito sa 6 over 18 ay 6. So, 6 divided by 6 is equals to 1. 18 divided by 6 is equals to 3. So, ang sagot dito ay 8 and 1 third. Letter B. Now, let's do another solution. Sa problem na ito, ito lang ang kailangan natin at itong tanong na if they add, add 18 more people, how many days will it last? This is inverse proportion. So, ito yung people natin at days. 10 is to 15 days. 10 people, 15 days. And that is, ang isa rin ay... Isulat natin, 18, kasi plus 8 na tayo, at is to ilang days, letter D na lang. Letter D, yan yung hinahanap natin. Inverse proportion, i-multiply mo yan. 10 times 15, and that is 150. Kasi sa... Ratio and proportion, nag-cross-multiply tayo. Ito naman ay inverse proportion. So, ito mismo ang i-multiply natin. Next, this is 18D. Para ma-isolate natin si D dito, since si 18 pang multiply sa D, pang divide ngayon siya sa 150. So, nasolve na natin ito. 150 divided by 18. Nasolve na natin yan kanina. And the answer here is 8 and 1 third. Eight and one-third days. By the way, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. By the way, lagi ko nang sinasabi ito, never memorize the answer. Kasi reviewer ito. Kundi yung paraan kung paano, paano natin sinolve ang problem na ito. Yun yung makakatulong Kasi sa actual na exam, hindi naman talaga ito yung mga choices, yung mismong tanong, kundi yung mga numbers na palitan lang. Meron na yung mga problem, kahalintulad talaga nito, napalitan lang siya. So, dapat alamin nyo kung paano siya sagutan. Thank you.